сострадание, чистоту. Мы знаем, что источник чистоты в цивилизованном обществе – это корова. А нет другого живого существа, которое было бы в гоне благости по природе своей. Это единственное живое существо в мире. Корова – это прообраз сурабхи, духовного мира. И могущество коровы еще никто не знает, не изучил, потому что ученые, современные ученые потеряли рассудок тонкий, только грубый. Они могут изучить только килокалории, жир, жиры и белки. Все. Они не понимают сущность коровы, сущность этого живого существа, его предназначение. Ее предназначение – развивать цивилизацию человеческую, помогать. Это природа коровы. Это не ее интеллект, это просто ее природа. По интеллекту она обычное животное. Но предназначение этого животного очень великое. Как, так же, как деревья. Деревья, они еще ниже по уровню эволюции, развития сознания, но они очень важны для развития цивилизации. Есть вещи, которые неприкосновенны в природе, и коровы и всех животных – это единственное, которое поклоняются как матери. Потому что от нее зависит благополучие всего человечества. Плодородие земли, самые лучшие продукты, которые просветляют разум человека – это молочные продукты. Навоз, моча, все полезно. Она очищает все вокруг, все, всех духов, все тонкие, все грубые элементы она очищает. И она очень добрая по своей природе. Можете к ней подойти и взять молоко. Попробуйте это сделать у кого-то другого. Ну, еще козы дают молоко, я знаю, это с людьми тоже. Но они, не будем говорить о козах. Там есть своя тоже польза, но мы сейчас говорим о том, что как корова важнее всего для человека. Общение с коровой, оно развивает все лучшие соответственные качества человека автоматически. Сейчас тебе говорят, что вы можете жить в коровнике. Нигде не говорится, что вы можете жить в свинарнике, например. А в коровнике можете жить, и там чисто. Корова испражняется, она не загрязняет ничего, она мочится, ничего не загрязняет. Она приносит чистоту и чистоту ума также. Это милосердие и правдивость. И вот здесь говорится, что правдивость, здесь последняя нога религии, которая осталась, наблюдают. Кто это говорит? Корова? Корова говорит, быку религии. Что вот ты на одной ноге или ковыляешь, остальные ноги у тебя перебиты, ты очень сильно страдаешь. Века ли бык религии держится на одной ноге? Это правдивость. Остается, остается правдивость. И также это означает, что мы не можем потребовать от людей вот этих качеств, которые мы перечислили, аскетизма, чистоты и милосердия, это практически невозможно сейчас осуществить. Для человека необученного он не сможет быть аскетичным, по-настоящему милосердным и чистым. 